Pertama sekali, saya tidak menonton drama atau filem Korea. Saya memang sangat-sangat meminati drama Korea. Saya tak pernah tengok cerita Korea. Hasrat tu ada tapi masa tak ada. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Dr. Zanan Adwin. Nama saya Dr. Muhammad Zaid bin Zulkifli. Nama saya Dr. Amirul Amza dan hari ini saya akan membuat satu video reaksi untuk drama-drama filem Korea yang berkisarkan tentang dunia perubatan. Jom kita saksikan. Rancangan ini dibawakan khas oleh Southern Crescent, pembekal dan juga pengedar rasmi produk medical dan rehabilitasi berjenama antarabangsa. Ingat, tidak semua produk medical dan rehabilitasi sesuai dengan kondisi dan juga kecederaan anda. Jadi, sila dapatkan nasihat pakar sebelum anda memilih mana-mana produk. Kami juga ingin mencari jururawat, medical assistant, ahli fizioterapi dan juga pegawai perubatan yang berkaitan. Maklumat lanjut mengenai peluang kerjaya di atas, sila lihat deskripsi di bawah. Nyata sekali, situasi macam ni tak pernah berlaku kat Malaysia lah. Kalau kita tengok dalam scene ni, keadaan sangat huru-hara dengan gempa buminya, barang-barang bertebaran, bumbung jatuh. Suara pun tak dapat didengari. Sepatutnya kalau ada situasi bencana macam ni, seseorang sama ada uh, doktor ataupun ketua jururawat yang in charge di ward tersebut perlu memberi arahan di mana nak berkumpul, siapa nak keluar dulu, apa perlu dibuat. Walaupun di Malaysia, kita tak pernah lagi ada gempa bumi yang sampai macam ni, kita still ada uh, SOP ataupun Standard Operating Procedure untuk menangani bencana-bencana macam ni. Dalam situasi ni gempa bumi rasanya satu bandar tu dan keadaan semua hospital pun akan berlaku tapi uh, reaksi mereka tu sepatutnya ialah selamatkan diri sendiri dahulu baru boleh kita selamatkan orang lain dan nampak kelang kabut so jadinya kalau dah ada drill tu mereka terlatih tak adalah sampai kelang kabut macam ni tak tahu nak buat apa kesian pesakit sampai jatuh-jatuh daripada katil lepas tu baru kita boleh koordinat untuk macam mana nak selamatkan pesakit-pesakit dan kebiasaannya kalau kebakaran ataupun masalah elektrik yang kita akan bawa keluar kita akan keluarkan pesakit dan kita akan mulakan transfer ke hospital-hospital yang berlainan Sebenarnya kalau dalam keadaan genting dan bencana, kita hendaklah mengelakkan menjauhkan diri kita daripada barang-barang yang berbahaya lah. Barang-barang yang boleh bergerak seperti meja, kerusi, troli, almari. Kita hendaklah menjauhkan diri kita daripada kawasan-kawasan tersebut. Kalau ikutkan semua katil, hendaklah di-lock supaya bila terlaku, berlaku apa-apa kejadian, dia tidak akan menggelongsor lah. Dia turun tangga sam sambil memakai kot dia. Ini adalah satu tindakan yang tidak berapa selamat lah bagi saya. Sebab apa? Perkara pertama ialah menjaga keselamatan diri dan juga pesakit. Lagi masa tu, kot ni dalam keadaan darurat dia tak dia tak akan membantu kita. Ah, ni babak pemedahan. Saya suka babak pemedahan. Okay, kalau kita tengok teknik pemakaian gown untuk pembedahan ataupun kita panggil scrub gowning dalam drama ni memang nampak realistik, sangat realistik okay, apa yang dia buat ni memang betul lah dia lap basuh tangan lap lepas tu dia dipakaikan gown cuci tangan adalah step pertama dalam prosedur pembedahan untuk mengelakkan jangkitan kuman so dia akan datang angkat tangan dia macam ni untuk mengelakkan bila tangan kat bawah dia akan terkena dekat bahu ke dekat peha ke dekat perut ke dan tangan akan jadi kotor semula lah selepas cuci yang pakai scrub tu yang pakai gown tu bukannya doktor tu sendiri yang sarungkan tapi nurse yang akan pegang dia akan masukkan tangan lepas tu dia menari sikit pusing sikit dan dia akan diikat sendiri cuma yang tadi kita tengok Ah dekat ujung tu pelakon ni telah terkeluarkan jari dia sikit. Sepatutnya jari tidak boleh keluarkan daripada lengan tu. Bila kita dah pakai uh, baju bedah tu, jari mesti di dalam. Kemudian kita akan masukkan ujung tu dengan glove dan keluarkan jari kita. Maknanya jari kita tidak akan bersentuh dengan udara sekeliling lah yang uh, tidak berapa bersih. Kalau anda tengok yang yang ada dekat spek dia tu ialah untuk membesarkan lagi dia punya penglihatan Maksudnya, macam kantor magnifying glass lah supaya nampak lagi Bicu besar dan lebih lancar ok doktor kata saya akan buat CABG dan septal rupture repair CABG adalah satu pembedahan pintasan jantung biasanya dilakukan 
untuk pesakit yang mengalami blok di saluran darah di jantung disebabkan oleh mungkin kolesterol mungkin masalah-masalah lain lah untuk pesakit ini doktor akan melakukan CABG iaitu coronary artery bypass dan juga septum rupture repair septum ialah sesuatu dinding yang memisahkan di antara jantung kiri dan jantung kanan dalam uh, prosedur ini jantung itu telah mengalami kecederaan lah ataupun rupture lah Jangan lupa, Hang Hang Kajang Nim, Dalam situasi pembedahan, apa yang kita praktikkan ialah safe surgery, safe lives. Maknanya, kita tidak akan bermula selagi semua orang bersedia. Tak ada orang datang lambat, tak ada orang masuk terlalu awal. Semua akan masuk sama-sama, perkenalkan diri, pastikan pesakit tu ialah pesakit yang betul pembedahan tu ialah pembedahan yang betul biasanya sebelum pembedahan GA nurse ataupun nurse yang terlibat akan bacakan apa pembedahan yang akan dibuat dan dia akan kenal pasti siapa doktor yang membedah lah bukannya pesakit dah ditidurkan dah masuk tiup tiba-tiba baru doktor bedahnya nak datang itu tidak mengikut protokol yang kita praktikkan sama juga di mana-mana di seluruh dunia so dalam sini mungkin a little bit unrealistic bagi saya Dua staff uh, bilik bedah sangat terkejut sebab yang buat pembedahan itu adalah uh, bos besar dia orang. Mungkin mungkin tak biasa dekat sana kan. Dekat sini kita kat Malaysia kita pakar ketua jabatan perunding itu biasa buat pembedahan. Besar. Sangkamanyo. Kogi sangkam besar bom cuma sih. Iko pusing. Oh. Kita nampak dia tak berdarah langsung. Tak berdarah langsung. Tapi apa yang dia buat tu betul lah. Dia mulakan dengan pisau. Lepas tu dia akan pakai bovi elektrokotri ni Kita akan pakai uh, elektrik untuk hasilkan haba untuk memotong uh, isi dalam tu Dalam sini ni dia mencuba menunjukkan bahawa doktor pakar ni sangat pakar dalam membedah Sampai bila dia buat incision ataupun uh, torehan itu tak keluar darah langsung Ini sebenar agak mustahil sebab setiap badan manusia dia punya salur darah yang lalu dekat kulit dengan tisu bawah kulit tu semua berbeza-beza Kita panggil a variant Sesuatu pembedahan tidak sepatutnya diganggu dan dia tidak mengubah apa-apa pun. Adakah kalau pembedahan itu dibuat tak ada darah akan menyebabkan pembedahan itu ditangguhkan ke apa ke? Itu adalah sesuatu yang sangat remeh. Panggilan boleh dilakukan kecuali untuk kes-kes yang amat-amat kecemasan. Pakaian ataupun uh, alatan yang kita pakai macam gaun ke sarung tangan ke dapat pembedahan kita cabut dan kita letak di tong sampah ataupun kadang-kadang dia akan sediakan satu kawasan untuk buang sampah-sampah ni lah kita cuma campak je kat situ tak boleh eh buka bagi orang pegang lah sebab itu adalah kotor dengan darah Kukka Depo Jagyok Jongji 2년 Ah Olimpik Sulcom Mut Hagenne Ini Alkohol Jungduk Kanya Son Tonen Ge Jong Hang Gong Gom Saib Aya Al Gei Man Mo Action Tremor Gat Gin Han Dae Pelakon ni berlakon memang nampak macam doktor betul sebab dia gunakan terms yang betul untuk menjelaskan keadaan itu dan jawapan dia pun nampak macam seorang doktor. So doktor ni kata tadi itu adalah action tremor. Action tremor tu ialah gegaran uh, tangan yang berlaku bila kita membuat sesuatu. Contohnya bila saya pegang pen dia akan uh, menggigil lah ataupun tremor. Bila saya lepaskan pen tu dia akan hilang. Onde buto tolik isak hisoyo? 작년부터 계속이요. 처음엔 신기하게 술이 들어가면 손 떨림이 멈춰서. Okey, dalam scene ni dia kata simptom dia ataupun tremor tu hilang selepas dia minum alkohol. Possible memang ada keadaan ni mana kita panggil withdrawal uh, alcohol withdrawal syndrome dah yang mana bila seorang itu dah biasa sangat minum alkohol, dia jadi ketagihan kepada alkohol itu dan bila dia ketagihan, bila dia tak dapat alkohol itu, badan dia akan menggeletar, rasa tak sedap badan dan bila dia minum alkohol itu, simptom tu semua akan hilang. So, ada kemungkinan dalam kes ni masalah itu? Sulun, asyik tu masyik ku ya? Saya tidak akan menyebabkan orang yang tidak menyebabkan orang yang tidak Bila pesakit itu datang jumpa doktor, memang doktor itu akan tanya banyak soalan. Dia akan tanya tentang benda-benda yang kita tak rasa relevan pun. Tapi sebenarnya ada tujuan doktor itu tanya soalan-soalan tersebut. Jadi, apabila jumpa dengan doktor, sepatutnya kita memang kena bagi semua maklumat-maklumat ini. Kita akan coba untuk melakukan ini. Ini adalah kesan yang sangat penting. Ini adalah kesan yang sangat penting. 
Okay, ni situasi yang biasa dalam satu konsultasi. Babak ni nampak realistik habis-habisan lah sebab memang ini yang berlaku di dalam klinik. Dan reaksi pesakit pun sama macam reaksi pesakit dalam filem ni. Mereka hanya mahukan penyelesaian dengan cepat. Tapi, dia orang tak perasan yang banyak lagi faktor-faktor yang kita perlu ambil tahu, banyak-banyak lagi ujian-ujian yang kita perlu lakukan. Vaksin tak ada yang berlaku di sini. Sebenarnya, orang yang berlaku di sini, dia tak berlaku di sini dan berlaku di sini. Dalam keadaan ni, dalam situasi ni kita lihat bahawa doktor ni memang dia cakap yang dia tak sure lagi apa masalah itu dia perlu buat penyiasatan. Sebenarnya doktor yang tidak pasti dan menyiasat terlebih dahulu adalah doktor yang lebih baik berbanding doktor yang cepat untuk memberikan diagnosis dan rawatan. Dan dia tak cakap 100% dia boleh sembuhkan penyakit ini dan dia reassure bahawa dia akan cuba yang terbaik. Sebab doktor ini tidak mahu beliau tersalah diagnosis dan memberikan rawatan yang salah. So doktor yang mengambil masa yang lama untuk menyiasat satu persatu adalah lebih detail dan lebih selamat lah. So ini memang teknik komunikasi yang sangat berkesan dan nampak profesional dia di situ. Oh, postmortem, okey. Nampaknya dalam situasi autopsi eh di mana bedah siasat. Elta Sainan, hebujong ida. Otonna yongguga. Okey, sini sin dalam bilik bedah mayat lah. Sin untuk forensik. Yang mana kita lihat semua orang yang itu bukan semua yang pakai topeng, sepatutnya semua orang pakai topeng. Dan juga goggle lah. Google ni adalah satu penutup mata ini adalah kerana bila kita buat proses tu bedah uh, siasat darah yang terpecik itu boleh kena ke muka dan juga mata lah kan mayat tu yang terdedah kepada kuman tapi orang yang membedah tu terdedah kepada kuman dan uh, pencemaran daripada darah dan terbendali badan yang lain lah Muri cahaya ni dah ya? Kera? Bo bebojong ga boksu nun yonggang ini dah isi ka? Bebojong ni wani ni mumi ka? Doktor yang membuat bedah siasat ini telah mengatakan bahawa punca kematian adalah pulmonary edema. Pulmonary edema ini adalah satu keadaan di mana paru-paru kita diperlui dengan air. Ini menyebabkan seseorang itu menghadapi kesukaran untuk bernafas. Mereka air itu masuk dalam paru-paru dan lemas. Ilkan Yuna Shi Bebujong yang kena adalah Siminseng yang adalah Bishiminseng Bebujong yang kena adalah Kepsang Hup Golan Cengu yang adalah ada banyak penyebab kepada pulmonary edema ni. So mengatakan pulmonary edema sebagai punca kematian umpama mengatakan bahawa anda demam dan punca yang anda demam adalah demam. Sebenarnya demam boleh disebabkan oleh denggi, denggi tangkuman ataupun masalah-masalah lain. So pulmonary edema ni adalah satu tanda kepada satu penyakit lain yang lebih besarlah. ARDS. Ju. Kebsong hub golan cheungun ni bonyaemyeon. Pae moseolgwan이라는 녀석이 투과성이 높아져서 Penerangan dia berkaitan dengan acute respiratory distress syndrome pun agak realistik dan memudahkan penonton untuk faham lah. Kronika sampungiga yurak kar su innen gojo. Eh, ini kacap. Hiang kerokie mak tonji jijom bayo jo. Hmm, ke. Kamsaru balikan ya aje. Kuakanan yangban dri. Uci kiri hiap badan kino. So, seseorang mungkin dia in charge dalam kumpulan ni mengatakan yang kalau anda nak memberikan sesuatu pandangan mestilah berdasarkan fakta bukan orang kata cakap semang-semang kosong saja itu saya setuju dan juga kalau you perasan dalam cerita ni dalam babak ni memang mereka membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada evidence tak ada buat sang sangkaan atau tidak Cantik betul dia punya keratan rahim, tiup filopio ataupun tiup peranakan dan juga ovari. Sampai hujung jari-jari dekat tiup peranakan tu pun boleh nampak dengan jelas terbuka lagi. So ini sangat tidak realistik lah. Sebenarnya agak sukar untuk buat macam ni tapi mungkin mereka sangat-sangat profesional dan expert. Kalau somebody yang boleh buat macam ni memang dia nak buat untuk pamer dalam museum lah. Dan secukah hukul langganan yang gani apa sekaya? Ikan obat apa aje? Ini kau curi alki kau cuma isu boleh nanti. Ini kau nanso nanso apa ni kau kat sini? Nanso wayang kan jungsang tara, amcang suri yudong jauh ingat aje. Berdasarkan pengalaman saya, semasa saya membuat benda sesat mayat, kadang-kadang kita akan menjumpa beberapa keadaan yang kita tak jangka. Sebagai contoh, punca kematian adalah sebabkan jantung. Tiba-tiba kita dapati di bahagian buah pinggang dia ada batu karang lah, di empedu ada nanah lah. So kadang-kadang doktor terpaksa orang kata pergi balik kepada keluarga dan tanya beberapa simptom-simptom lain lah untuk memastikan kita ada miss sesuatu. 
memang kita akan takkan semua kemungkinan yang ada baru kita boleh point kepada satu sebab yang paling uh, meyakinkan kita tak tahu mana satu yang menyebabkan kematian si A atau si B so kadang kita kena siasat lebih lagi ambil sampel hantar untuk uh, toksikologi hantar untuk penyiasatan kuman hantar untuk penyiasatan uh, mikroskop lah untuk kepastian kita akan mencari Seorang uh, mungkin doktor mungkin nurse menolak troli kecemasan yang di dalamnya di atasnya ada satu mesin kita panggil uh, defibrillator. Mesin ini digunakan untuk shock elektrik kepada uh, dada pesakit yang mengalami masalah jantung sama ada uh, riman jantung yang tidak sekata ataupun jantung yang terhenti lah tapi kita nampak tadi masa mula tadi dia akan on kan elektrik itu untuk charge kepada pedal tu lah sebab uh, kalau kita tak on kan pedal tu akan kosong dan kita pegang pun dia tak akan membahaya jangan terkejut eh babak-babak macam ni memang berlaku dekat jabatan kecemasan di bandar-bandar besar sebab memang banyak gangster-gangster apa semua kan dia orang akan berlari bawa pistol akan mungkin dikejar oleh geng yang berlawanan dan memang pernah berlaku di hospital Kuala Lumpur dulu memang ada kejadian tembak-menembak di dalam jabatan kecemasan memang ada lubang dekat uh, siling tu yang menunjukkan peluru tu uh, masuk saya nak komen kat sini satu, kalau kita nak renjat uh, pesakit menggunakan defibrillator ni kita kena pastikan tak ada benda yang berdekatan dengan pesakit jari dia dah pegang dekat picu tu lepas tu orang belakang ni pergi bagi renjatan elektrik kebiasaannya bila renjatan elektrik tu diberikan jari tu akan bergerak terus akan tembak lah dan kawan dia akan, akan mati terus lah kena tembak elektrik tu kuat, 360 joule dia boleh menyebabkan kebakaran pun mesti kulit boleh terbakar, baju boleh terbakar kalau ada besi ke, kalau ada magnet ke boleh menyebabkan uh, renyatan juga selain uh, renyatan elektrik tu menyebabkan kebakaran dia boleh menyebabkan jantung kita untuk berdegut tidak sekata dan juga boleh menyebabkan uh, kecederaan pada otak kita disebabkan oleh uh, elektrik yang kuat ni saya amat tidak galakkan buat macam tu kerana ia tindakan yang sangat tidak bijak dan boleh menyebabkan uh, kematian kawan itu So bagi saya kalau kita dalam keadaan ni banyak lagi benda boleh buat uh, minta tolong orang ke ataupun uh, minta tolong pegawai uh, pengawal keselamatan ke kita tak boleh gunakan cara ni lah amat-amat berbahaya Lebih realistik, lebih masuk akal dan menggambarkan perkara sebenar yang berlaku di dalam uh, dunia perubatan lah terutamanya Dewan Bedah terutamanya reaksi-reaksi dan juga sifat-sifat uh, doktor lah dalam bercakap dengan pesakit filem ini mem memaparkan bapak-bapak uh, dalam bidang perubatan yang agak tepat lah kalau ada kesilapan pun mungkin agak uh, minima tapi yang sedikit tu pun memang kalau masyarakat umum biasanya tidak akan uh, nampak lah unless kalau seorang kaki tangan kesihatan tu dia tengok betul-betul macam yang saya tengah buat hari ni kita akan nampak lah jadinya kalau kita nak betul-betul 100% sama dengan dunia yang sebenar mungkin cerita tu jadi bosan kot sebab tu kita sikit-sikit ni adalah janji dia tak tak tersasar daripada realitinya uh, walaupun beberapa uh, yang saya lihat tadi tidaklah sempurna 100% tetapi saya amat uh, kagum lah dengan uh, betapa detailsnya producer dan juga director uh, drama atau filem ni membuat uh, kajian sebelum uh, mereka melakukan watak tu saya rasa dia pakai benda-benda alat-alat yang memang realistik so memang betul-betul dirancang supaya nampak realistik dan mungkin cara ini dia dapat menambat hati penonton dengan lebih ramai lagi tujuan mereka bukan untuk saja untuk hiburan tetapi juga untuk memberi pengajaran memberi situasi sebenar dan cuba bayangkan kalau katakan kita rakam saja-saja main-main lepas tu tak buat betul-betul face mask dengan nebulizer mask pun kita bagi salah ini akan menimbulkan salah faham kepada masyarakat terhadap profesi perubatan itu sendiri okay, mungkinlah saya akan cuba tengoklah cerita Korea apa ni sebab dia nampak menarik eh, dengan sangat realistik menggambarkan kehidupan dunia perubatan dan saya saya rasa dia banyak cerita pasal doktor-doktor juga ni dalam cerita Korea ni um, 
mungkin lah boleh boleh dipertimbangkan. Saya uh, tak minat sangat sebenarnya tapi insya-allah lah akan datang saya akan tengok yang lagi yang melibatkan bidang-bidang perubatan ni. 